മോയ്സ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അല്ല ഇതൊരു മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് എല്ലാം ഒറ്റ ബൗളിലിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം വലിയ ബൗൾ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിന്നവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അരിപ്പെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പിൽ പിന്നീട് നമ്മളിതിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ വൺ ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ഫ്രീസൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു വെല്ലുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കേക്കിന് ആവശ്യം ആ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാനില എസൻസ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്പാറ്റിലയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റർ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗഡറെല്ലാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം നമ്മളൊരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് ബൗളിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ബാറ്ററിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂട് നല്ല അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് എഫക്റ്റ് കേക്കിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വൺ ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗർ ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗർ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് മിക്സിങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ടിന്നിലായിട്ടാണ് കേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കേക്കായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ബാ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുക എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ട് ടിന്നിലേക്കാക്കിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കേക്ക് ടിൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളായാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ടിൻസാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താലും വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നീട് ഞാനിവിടെ ഇതിനകത്ത് ചോക്കോമൂസ് ഫില്ലിങ്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ലിങ്സ് വയ്ക്കുന്ന കേക്കിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലുള്ളൊരു കേക്കാണ് മോയിസ്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച